Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Kalilinx eğitim setini paylaşmıştım ilk videosuyla. Ee, o zaman dedim ki bir C# Sharp eğitim e, videosu da yapalım. Bunu da paylaşalım dedim. Ee, o zaman hemen hiç vakit kaybetmeden video çekmeye başladım. Şimdi arkadaşlar ilk önce Visual Studio programını tanıyacağım bu videoda ve daha sonrasında Merhaba Dünya yazdıracağız ekrana. Çok klas e, klasik bir uygulama. Her zaman ilk bu yapılır. E, ben de size bunu öğreteceğim. Ekrana Merhaba Dünya yazdıracağız. Ve bu arada yaparken de programımızı tanımış olacağız. İndirme linkini aşağıya vereceğim. Program ücretli bir program. Ben cracklemiştim. Express 2012 kullanıyorum. Size orijinal linkini vereceğim. Ancak crack linkini ben vermeyeceğim. Çünkü virüslü olabilir crack linkleri. E, bu işe bulaşmak istemiyorum. Orijinali vereceğim. Siz kendiniz cracklersiniz. File New Project veya Start New Project diyoruz. Ve e, solla C# Sharp seçili olduktan emin olduktan sonra e, Console Application'ı seçiyoruz. Daha sonra ilerke, ilerleyen videomuzda Windows Form Application'a geçeceğiz. İlk önce Console Application diyelim e, ve ismimizi belirleyelim. Merhaba Dünya. Ben aslında bir videodan önce yapmıştım bir denemek için programı. Merhaba Dünya bir yapacağım çünkü kabul etmeyecek Merhaba Dünya'yı. Daha sonra buna geçeceğiz arkadaşlar. Bu biraz daha grafik işi giriyor işin içine ve çok hoş bir hal alıyor. Burada e, bizler temelini alacağız kodlamanın. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. OK diyelim. E, biraz bekleteceğim. Açılması ben de biraz zaman alıyor. E, bir de dediğim gibi arkadaşlar başlıklara destek çıkın. Hani en azından e, çünkü mesajlar geldi öğrenmek istiyoruz falan diye. E, bir mo moderatör arkadaşla da konuştuk. Daha doğrusu admin bir arkadaşla konuştuk. O da hani işte çekebilirsin videolar dedi. E, o zaman ben de birazcık hani destek verirseniz en azından daha iyi olur. Hemen başlayalım o zaman. İlk satırımızla. Şimdi e, ama direkt patır kütür girdik. Biz bir ekran geldi karşımızda. Burada kütüphane kısmımız var. Using. Yani kodlarımızın yazdığında çalıştığı, nasıl çalışıyor, nasıl oluyor. E, i̇şte bu kütüphaneler sayesinde oluyor. Daha sonra isim uzayımız. Merhaba dünya. Bir class, class sınıf demek biliyorsunuz zaten. Program sınıfında bizim uygulamamız. Ve sınıf çok derin bir konu. Buna geleceğiz. Ve burası da kodlamamızı yazacağımız kısım. Ee, konsol yazıyorum. Konsol bir tagdır ve başında olmak zorundadır. Tabi hepsinin başında olmaz. Her satırın bazı satırların başındadır. Write veya write line seçeceğim. Yani yaz kısmı orası doğru. Line yazacağım veya bu şekilde bırakacağım. Ben şimdi line yazayım. Size iki türlüsünü de göstereceğim. Ve parantez açmak. Parantez açmak demek içindeki işlemleri yap demek. Tırnak açıyoruz. Tırnak demek e, tır, iki tırnak arasındaki herhangi bir rakam, yazı, özel karakter fark etmez. Bunu ekrana yazdır demek. Merhaba. Dünya. Tırnağı kapadım. Parantezi kapadım. Yani işlemimi bitirdim. Daha sonra noktalı virgül. Satırı bitirdim. Noktalı virgül. Çok önemli. Her satırın sonuna koyuyoruz. İstisnai satırlar var. Onları ileride göreceğiz. Ve F5'e basacağım çalışması için veya start'a ama bir hata çıkacak. Hemen göstereyim o hatayı da. Ee, siyah ekran gelip gidecek. Bakın şu anda gördüğünüz gibi. Onun hocam yani aslında şu an çalıştı bir hata değil. Bir kod satır eksikliğinden dolayı oluyor. Bu yine konsol yazdım ve read k yazdım. Read k. Ee, F5'e bastım ve gördüğünüz gibi geldi ekranımız. Ee, merhaba dünya yazdırdık. Artık kendimizi alkışlayabiliriz. İlk uygulamamızı yaptık. Ee, ama şöyle bir şey. Şimdi right line yazdık değil mi şuraya? Line kısmına dikkat edin. Line dedik ve o yüzden aşağıda gördüğünüz gibi kursörümüz yani imlecimiz. Peki bu line'ı silersek ne olur? Line'ı sildim. F5 dedim. Sonuna geldi gördüğünüz gibi. Ve kapadım. Arkadaşlar ilk videomuz bu kadardı destek çıkmanızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.